de caras conocidas y otras que así desde el año pasado no veía. Gracias, ven el salón organizado de esta forma porque vamos a ver la parte de la dinámica que se va a estar ofreciendo en el día de hoy. Así que eh, a las 11 vamos a tener un receso. Vieron las mesas vacías porque es que a las 11 va a ser el receso y luego a las 2 cuando culminemos tenemos el almuerzo todos juntos. Quisimos poner el receso más tardecito ¿verdad? para no desmayarnos así que eh, y tener ánimos y poder disfrutar del evento. Le damos la bienvenida a nuestros colaboradores de Blackboard. Hoy con nosotros va a empezar Abraham López, Customer eh, Success, eh, es su título. Así que él nos va a estar dando la bienvenida y también tenemos a Leticia Santaoyo que estaba por ahí, eh, me imagino que debe estar haciendo diligencias y Camilo Acosta, director de marketing que fue el que coordinó junto con nosotros eh, este evento. Le damos la más cordial bienvenida. Antes de comenzar quería rapidito enseñarles la página de Heads y que nos sigan sobre todo en la parte de los eventos. Eh, mañana eh, vamos a tener el... El opening session del Virtual Best Practice, el de hoy ya ¿verdad? está ocurriendo, que es el Next Events a mano izquierda, aparece el evento de hoy. Y, ma y mañana vamos a tener en este mismo salón eh, el opening session del Virtual Best Practices Show, que es que aunque es una conferencia virtual, siempre se hace eh, ¿verdad? un opening session, aprovechando que la Junta de Directores de Heads va a estar aquí reuniéndose mañana y el viernes, y así que con, junto con la Junta, todos los que estén. Eh, quieran registrarse y participar del evento totalmente libre de costo vamos a tener la, la oportunidad de participar en esta ocasión mañana vamos a tener al doctor José Jaime Rivera eh, a, a, antiguo presidente de la Universidad del Sagrado Corazón y antiguo miembro de la Junta de Heads hablando sobre las nuevas a, a, criterios de la Middle State ya que él ha trabajado como comisionado de esa agencia para la parte de Assessment y Retention y también vamos a tener a la licenciada Lynn Collazo de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana eh, eh, compartiendo con nosotros una iniciativa de internacionalización que hicieron en esta facultad. Así que les esperamos mañana, a los que no puedan venir eh, pueden entrar a través de la página y registrarse y van a ver el acceso porque se va a transmitir en vivo desde aquí con nuestros colaboradores de la Universidad Interamericana, que ya hicimos el, los arreglos para que se pueda transmitir en vivo y pueden hacer sus tres preguntas a través de email. Así que mañana a la una y media están todos cordialmente invitados. Sin más preámbulos, entonces le dejo a Abraham para que tenga la bienvenida y la primera parte de este evento. Muchas gracias. <risa> 